Karaniwan, iniisip natin na ang mga big bikes at karera ng mga motorsiklo ay para lamang sa mga macho. Pero alam nyo ba na itong high-octane world na ito ng mga lalaki ay napasok na rin ng babae. Kaya samahan nyo akong kilalanin ang first and only female superbike racer ng Pilipinas. Taong 2000 pa raw, pinasok ni Love Love ang superbike racing. Sa larangan nito, hindi lang siya ang reyna. Itinuturing pa siyang Diyosa. Hi, Love Love. Hi. Hi. I'm Bernadette from the Philippine Book of Records. Oh my God, <laughs> na-starstruck yes. ako. Hello, uh, welcome to my home. Is this the bike for your racing? No, ma'am. This one is for wow. my racing and this one is for city driving or for touring. Ah, okay. So, ito, service bike. Practicing bike, mm -hmm. gano'n ba yun? No naman, more on the comfort bike. So ito yung ginagamit mo pang karera? Yes, ma'am. Grabe, paano mo ba nakahiligan yung pag-bike muna? Paano mo nakahiligan mag-big bike? Kasi ma'am, when I was 10 years old, no? um, scoot, nag-scooter muna ako. Okay. And then eventually, nag-upgrade na nag-upgrade. Sino nag-upgrade nag sa'yo, yung scooter? Nag-start po ako, honestly, bicycle. Okay. After my accident with the bicycle, Nag-scooter ako. Ah, oh, wow. Hindi Tamad na, na ako magpa-jack. Tamad ka na magpa-jack. Yes. So, nag-scooter ka. Opo. No. Kasi my dad was a rider during his time. Ayun. He was a rider yes. during Sila his time. Sila ng mommy. Time. Actually, inelope niya mommy ko three times, nakamotor. Nakamotor. Yeah. So, hindi na sila dapat magtaka na nakahiligan mong magmotor. At saka, hindi lang yan. Mami ko kasi, um, nagda-drag race ng mga V8 and uh, V6 cars. Hindi yung time niya. <laughs> oh, cool! Ang sarap naman ma-meet ng mami mo din. Anyway, pero tapos, bakit eventually nagkarera ka? Um, kasi nakita ko na it's more safer on the race tracks than on public roads. Yes, that's true. Mm -hmm. So, anything I want to do, sa racetrack. Pag may nangyari sa akin sa racetrack, there's no one to blame but myself. O pero hindi ka ba nahihirapan po, Max? Ngayon, puro lalaki yung kasama doon. Ikaw ang lagi isang babae na kumakarera up to now. Yes. Ano naging reaction ng mga lalaki? In fairness naman, yung mga um, fellow racers ko, um, very ano naman sila, they treat me equally. At Yun na, lang, yeah. wala yung parang gentleman sila and ano, they see me as one of the guys. Eh, syempre, kasi pinasok mo yung mundo nila. Exactly. Na, and then you don't want to be treated extra special naman kasi nga, magkakalaban kayo, competitors kayo. Eh. Well, girl pa rin ako, syempre, I want that extra special. <laughs> but unfortunately, wala. But you won over a lot more than a lot of them. Yeah, actually, hindi naman ako nag-champion. Okay. But, uh, nag- Nagpa-placing naman ako. I'm playing between like third to fifth place. Oh, hindi naman naman sa mayon. Eh, lahat ng kalaban mo, lalaki. How do you support yung pagbabike? I mean, it's expensive. Gasoline is expensive. Kayod. Kayod talaga. Kayod. But like you said, may sponsors, ganyan. May sponsors eh. But uh, yung mga sponsors kasi natin here in the country, gustong gusto nila pa rin. Mga champion. Pero ano yung challenges? Pinakamahirap na... Sin na yung nangyari sa'yo nung mula nung pumasok ka dito sa mundo ng mga lalaki? Um, yung ano eh, yung the reaction of men na pag nakikita babae, yung alam mo yung, ay babae, lalo na pag Sisi nangyari, nabulog ka or something. Parang, ay babae kasi. Dalawang beses daw sa isang linggo at limang oras kada training day ang nilalaan ni Love Love para mag-ensayo. Lupet! Diba? OBH, ayan, naghatak na si Love Love ng friend. Dahil yan, ma-experience mo na din ang mag-big bike. Ingat ha. Aba, talagang hindi ka uuwi, BH, nang hindi masusubukang umangkas mismo sa reyna at diyosa ng big bikes. Parang gusto ko na lang palaging magpasundo kay Love Love dahil sa sobrang traffic dito sa Metro Manila. Samantalang siya, sisingit-singit lang, makakarating na kami kung saan namin gusto pumunta. At ngayon po, isa na namang pambihirang Pilipino. Teka lang, Pilipina ang nakilala nyo dito sa amin ngayon. 
Kaya muli, ako po si Bernadette Herrera, ang inyong opisyal na tagatala dito sa Philippine Book of Records. Ang galing!